Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video, buon venerdì a tutti voi, cominciamo letteralmente con una bomba in un periodo di guerra, le bombe non mancano assolutamente mai e questa la lancia un noto giornalista che tutti noi ormai conosciamo, ha lavorato anche per media sette per anni, ci ha raccontato il calcio un po' a sua a maniera, ma ce l'ha raccontato e quello che diceva passava sempre per buono fino a quando non si è scoperto quello che effettivamente è e purtroppo è stato cacciato questa mattina ci svegliamo con un titolo esplosivo direttamente da calciomercato.it bufera juve nuova inchiesta e scudetto revocato martin sartorio attenzione che cosa sta succedendo tutti noi ormai sappiamo che il noto giornalista Ziliani ormai innamorato di questa ossessione contro la Juventus non vedeva l'ora di poter sputare un pochettino di veleno e ha avuto l'occasione della sua vita dopo settimane e mesi che non si faceva sentire perché effettivamente la questione Zang e i debiti dell'Inter oltre un miliardo e 300 milioni complessivi tra società e il suo presidente proprietario non faceva assolutamente notizia la andrangheta nella curva nord dell'Inter, chi se ne frega, quelle non sono cose che assolutamente interessano per niente al nostro giornalista per eccezione che aspettava soltanto questa sentenza. La sentenza arrivata qualche giorno fa ha già fatto discutere perché addirittura anche il campionato deve essere revocato, ma non quello dell'Inter, attenzione che è dal 2006 che si scrive abusivamente, no 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 quello della Juventus. Iscriviti al canale e attiva la campanellina per rimanere sempre aggiornato ma soprattutto condividi questo video perché ormai siamo arrivati alla frutta. Zigliani racconta la sua verità e io ve la vado a leggere. Uno sfogo che tanti giornali giustamente hanno preso subito al volo per pubblicarlo su tutte le prime pagine distogliendo così l'attenzione da quello che sta succedendo dentro e fuori dal campo. Notizie che Zhang vivrà alla sua seconda stella solo dai social perché non si può presentare, lo hanno scritto oggi a uh, Internews, quindi non me la sto inventando io, potete tranquillamente andare a cercare la notizia. Mi raccomando, aspetta la fine del video ma commenta con il tuo pensiero perché è molto importante, fammi sapere la tua anche se lo so, sei un po' stufo di commentare questo schifo, però fino a quando noi lo lasciamo passare non cambierà mai assolutamente niente e andiamo a leggere che cosa è successo perché sappiamo tutti che Cristiano Ronaldo ha vinto per metà contro la Juventus perché dei 20 milioni 19 e fischia milioni che chiedeva dei, dei stipendi arretrati il collegio arbitrale gliene ha riconosciuti 10 e adesso attenzione perché è partita a razzo come un missile si potrebbe dire in questo periodo la sciabolata di Zigliani che eh, 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 c'è l'illecito Juventus condannata c'è l'illecito attenzione lo scudetto deve essere revocato quello del 2020 e chi c'era secondo in classifica in quel campionato ve lo lascio soltanto immaginare le dichiarazioni del noto giornalista non lasciano molti dubbi in merito alla posizione della Juventus e sono destinate a fare discutere tanto non lasciano dubbi quindi già fanno capire tutto quello che è successo come vi ho spiegato Cristiano Ronaldo ha ricevuto l'ok okay da parte dei giudici almeno a questo uh, a quanto sostiene Paolo Giuliani, Giuliani si tratta uh, di una sentenza che va a condannare la Juventus oltre ai 10 milioni di euro perché come leggiamo da qui lo scudetto del 2020 dovrebbe essere tolto, ma la procura della FGC dorme, dorme ragazzi, la procura della FGC con chi ne dorme con la Juventus. Si fa chiaramente riferimento a quanto è successo nelle, nelle scorse ore con il caso Ronaldo. La sentenza del collegio arbitrale, che ha dato ragione proprio a Cristiano Ronaldo, ha fatto impazzire letteralmente il nostro Ziliani, che ce ne racconta un po' di tutti i tipi. Al punto 5 assolve il pagamento degli emolumenti, dice lui, del, degli stipendi arretrati, che, eh, attenzione, la Covisoc dovrebbe prendere un po' più con le pinze la situazione e andare a controllare. Lui invita ad aprire una nuova inchiesta perché questi sono fatti nuovi. E come abbiamo visto per quel che riguarda il caso Plus Valenze, si è riaperto 
un caso già chiuso, perché si erano scoperti dei fatti nuovi che riguardavano solo la Juventus e il Napoli no. Per quel che riguarda il Napoli, Zigliani giustamente non racconta nullo, il, nulla. Il uh, falso in bilancio, almeno l'accusa, è quello che eh, sappiamo esserci, ma ormai è passata di moda, non se ne parla più perché c'è questa sentenza. Falso in bilancio per il Napoli, il De Laurentiis che deve rispondere a questa accusa la plus valenza fasulla ricordiamola non fittizia ma fasulla dei quattro calciatori che a Lille non sono mai andati per quel che riguarda Osimen e lo scambio 20 milioni per quattro figurine perché eh, calciatori non sono stati quello lì non interessa assolutamente a Claudio Zilliani che per anni ha raccontato il calcio su quel di eh, Mediaset influenzando anche così molte molte persone Paolo Zigliani di fatto fa notare che sarebbe opportuno che venisse aperta una nuova inchiesta, ci scrivono qui. Eh, il procedimento del collegio arbitrale che ha riconosciuto la colpa della Juventus nei confronti del suo ex calciatore Cristiano Ronaldo e anche la corresponsabilità dello stesso tesserato, si legge su X, è a tutti gli effetti un fatto nuovo che impone alla Procura federale l'apertura di un nuovo di una nuova inchiesta è il deferimento del club e dell'ex calciatore Beh, arrestateli tutti per 10 milioni di euro tutti in galera però di Zang che ce ne frega a noi e i miliardi di, di, di debiti che c'è l'Inter che ce ne frega a noi il titolo vinto nel 2020 davanti all'Inter secondo conclude Zigliani non potevamo che portare questa notizia è irregolare come irregolare è stata la qualificazione alla Champions in entrambe le stagioni a danno della Roma prima e del Napoli poi metteteli davanti al muro e fucilateli tutti sti juventini di... non se ne può più mi stanno facendo venire un fegato così, racconta Ziliani. Eppure questi continuano. Si riprendono, vincono nove scudetti consecutivi e io continuo a farmi esplodere il fegato. E allora aspetto la prima occasione possibile per poterli sputtanare avendo a fianco a me tantissimi di quei giornalisti omertosi che stanno raccontare veramente quello che succede. Ecco che si accantonano certi argomenti che sono un pochettino fastidiosi e si tira fuori si rimette in moto la macchina del fango contro la Juventus. È quello che praticamente è successo per 10 milioni di euro. Che la condanna, tra virgolette condanna, che è stata fatta nei confronti della Juventus a risarcire Cristiano Ronaldo, se ne erano chiesti 20, ne è andati 10. Guarda caso, ogni volta che la Juventus viene denunciata per qualsiasi cosa, anche un parcheggio ehm, di vetro di sosta, in qualsiasi caso, paga sempre sempre, solo però la Juventus perché le altre squadre se non racconto il fatto caro Zigliani, non è mai successo e allora ecco che per 10 milioni di euro dobbiamo restituire lo scudetto del 2020 naturalmente lo scudetto va dato all'Inter che passa da 19 scudetti direttamente a 21 ma allora facciamo così, regaliamogliene 5 5 perché la differenza tra 38 e 19 è veramente il doppio praticamente il doppio, la Juventus ha il doppio degli scudetti dell'Inter sì, l'Inter in questo momento ne ha 18, lo so, e noi gliene regaliamo uno, ne abbiamo comunque sempre il doppio, facciamo dei regali, la, la, adesso il Milan regalerà 2-3 Champions League all'Inter, così almeno diventano le prime anche in Italia per quel che riguarda le Champions, perché giustamente i trofei contano e soprattutto vincerli sul tavolino, a tavolino, con i propri amichetti che decidono togliamo uno scudetto alla Juventus e glielo diamo all'Inter all peccato che quello che ha deciso di dare lo scudetto all'Inter, quello della Juve, prima era un addetto ai lavori proprio dell'Inter, ma pensate voi è, è, è il caso della vita ma è solo un caso però le cose possono succedere di tutto questo Giuliani assolutamente non si è accorto di niente che si accorge però che per 10 milioni di euro dobbiamo restituire la qualificazione in Champions tutto il denaro che abbiamo fatto addirittura lo scudetto del 2020 però l'Inter vince con grande merito. La barzelletta finisce qui. Se sei arrivato fino a qui, se sei un supereroe, non ti rimane che mettere un bel like, condividere la manetta per far vedere lo scempio di questo pseudo giornalista e naturalmente commentare con il tuo pensiero perché è molto, molto importante. Iscriviti al canale se non l'hai fatto e attiva la campanellina per rimanere sempre aggiornato. Io vi saluto, buon venerdì a tutti. Ciao, voglio!